ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ റോയ് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ആർ മേക്കിംഗ് ടീ ആൻഡ് റോയ് ഈസ് ഒബ്സേർവിംഗ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് ദി ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കർ വൈൽ മേക്കിംഗ് ടീ ഇവിടെ റോയിയും അമ്മയും കൂടി ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ ദൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റോയി നിരീക്ഷിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ താഴെ ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പട്ടികയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതാനുള്ളതെന്ന് താഴെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കൺവെക്ഷൻ സംവഹനം ദെൻ കണ്ടക്ഷൻ ചാലനം ദൻ ഫീലിംഗ് ഹോട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദി വാട്ടർ ബോയിൽസ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് അത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ചാലനമാണ് അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് പാത്രം ചൂടാകുന്നു ദ വെസൽ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ട് അതെന്താ അത് കൺവെൻഷൻ ആണ് സംവഹനമാണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വികിരണം വികിരണത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാ ഫീലിംഗ് ഹോട്ട് അല്ലേ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സുജാലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കണ്ടക്ടേഴ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അലുമിനിയം വരും അയൺ വരും അല്ലേ ചെമ്പ് എരുമ്പ് അലുമിനിയം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ചാലനത്തിലും സംവഹനത്തിലും താപപ്രേഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് സെർവ് ആസ് ദ മീഡിയം തന്മാത്രകൾ മോളിക്യൂൾസ് മാധ്യമമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു സം ഓർഗൻ ഇൻ അവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിലെ ചില അവയവങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ ചെറുകുടൽ ദൻ സ്റ്റൊമക്ക് ആമാശയം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ വൻകുടൽ അതുപോലെ മൗത്ത് വായ ആനസ് മലദ്വാരം പിന്നെ ഒസാഫെഗസ് എന്താണ് അന്നനാൾ അല്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഈ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ഇതിൽ ഏത് അവയവത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ വരുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ചെറുകുടൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്നാണ് എന്താണ് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓസോഫാഗൽ ബോൾ അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദി കനൈൻസ് ഓഫ് കാർണിവാരസ് ആർ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ഹൗ ഈസ് ദീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദയർ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് മാംസാഹാരികളുടെ കോമ്പല്ലുകൾ വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ചവയാണ് ഇത് അവയുടെ ആഹാര രീതിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ഫോർ ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടിയറിംഗ് മീറ്റ് ഇത് മാംസം കടിച്ചു കീറാൻ അവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ചാർട്ട് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പോഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇൻജഷൻ അതെന്താ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്താ വരുന്നത് ഡൈജഷൻ ആണ് അല്ലേ ദഹനമാണ് ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അതെന്താ ആകിരണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അസിമുലേഷൻ സ്വാംശീകരണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഏതാ ഇജഷൻ ദെൻ മലവിസർജനം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ മനുസ് മദർ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഫീവർ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ മനുസ് ബോഡി ടെമ്പറ
യെസ് നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ താപനിലയുടെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ യെസ് നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇത് രണ്ടും ആണ് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നാണ് ഒരു സാധാരണയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീര താപനില എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദി ലബോറട്ടറി ഇനി ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ തന്നെ താപനില അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഒപ്സ് ഓഫ് ദ മോഡൽ ഓഫ് ദി ലങ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദൻ യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദി ലങ്സ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ലങ്സിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ദൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഇൻ ദീസ് മോഡൽ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ബലൂൺസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ വൈറ്റ് ട്യൂബ് ഈ മാതൃകയിൽ വൈറ്റ് ട്യൂബിൽ ഉറപ്പിച്ച ബലൂണുകൾ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്സിൻ്റെ മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ ബലൂണുകളെ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ലെങ്സിനെയാണ് അല്ലേ ശ്വാസകോശത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബി ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വർ ആസ് എക്സ്ഹെയിൽഡ് എയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഓക്സിജൻ ആണ് അത് എന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നിശ്വാസവായുവിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓക്സിജനുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് യൂസസ് ഫോർ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓക്സിജൻ മാത്രം വരുന്നത് അല്ലേ ഈ നെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച് ദ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദി ടേബിൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോക്സുകളിലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം ഏതിലൊക്കെയാണോ ഇൻഹെയിലേഷനിൽ വരുന്നത് അതിൽ എഴുതുക എക്സ്ഹെയിലേഷനിൽ വരുന്നത് അതിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇൻഹെയിലേഷൻ എക്സ്ഹെയിലേഷൻ ഇൻഹെയിലേഷനിൽ വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എൻഡേഴ്സ് ദി ലെങ്സ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി തൊറാസിക് കാവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് കാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സാശയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു വായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ ഒരു സാശയത്തിലെ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നു ഇനി എക്സ്ഹെയിലേഷനിലോ ദി എയർ from the lungs moves out then the volume of the thoracic cavity decreases the pressure in the thoracic cavity increases avare sasheyathinte vyapti kurayunu vayu shwasakoshathil ninnu purathekku pogunu avare sasheyathinte vayu mardam vardikunu idokkeyanu varunathu ningal idokke padichirikka in activity 5 look at the picture of the periscope made by a student in the class എന്താ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ദേ എനി ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി പെരിസ്കോപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് തെറ്റ് വരുന്നത് യെസ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവൂ അല്ലേ അതിൽ മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലേ അത് നേരെ തിരിച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ദി പോളിഷ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ഈസ് ഫേസിങ് ദ ട്രീ ഇത് തെറ്റാണ് ഇതിൽ മുകളിലെ സമതല ദർപ്പണം ശരിയല്ല അതിൻ്റെ പോളിഷ് ചെയ്ത പ്രതലമാണ് മരത്തിന് അഭിമുഖമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി
ఇన్ నెక్స్ట్ విచ్ సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ డివైస్ ఈ డివైసిలు ఉపయోగించిరికున్న ఈ ఉపకరణతిలు ఉపయోగించిరికున్న ఆ ఎందా సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్ ఎందాను ఎందు వచ్చా ఎందా ఆ శాస్త్ర తత్వం ఎందానన్న చోదించిరికున్నది ఎందా వరునది ఇవిడే ఎస్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆనలే ఆవర్తన ప్రతిపదనమాన ఇవిడ వరునది ఇ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ సిక్స్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ ఏ బార్బర్ షాప్ కుడ్ సి హిస్ రిఫ్లెక్షన్ బోత్ ఇన్ ఫ్రంట్ బిహైండ్ ఆండ్ సైడ్ మిర్రర్స్ ఒరు బార్బర్ షాపిల్ ఒరు కుట్టికి తండ్రి ఆ ఒరు రిఫ్లెక్షన్ ఆ ప్రతిబింబం తండ్రి ముంబిలం పిరగిలం అదుపోల ఇరు వశత్తం కానైట్ పట్టే విచ్ ఫినోమిన అలౌస్ ద చిల్డ్ర టు సి హిస్ రిఫ్లెక్ష ఎవ్రీవేర్ ఇవిడే కుట్టికి తండ్రి ప్రతిబింబం ఎల్లాయిడత్తం కానా సాధించదు ఏది ప్రతిభాస మూలమానన్న చోదికున్నది ఇవిడే ఇందా మనం మొగళ్ళు పరన పోల తే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్ష ఇవిడే నడకునదే ఆవర్తన ప్రతిపదనమాన సంభవికునది ఇన్ని సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ the angle between two plane mirrors and the number of images ini endha chodichittullathu rendu samadala darpanangalkidile konalavum pradibimbangalude ennavum thammilulla bandham endana chodikkunnathu endha varunathu when the angles increases number of images images decreases konalavu vardikkunnathin anusarichu pradibimbangalude ennam koreyanu cheyunnathu le okay ini complete the table thaale oru table thannittund complete cheyana le ivide angle koduthittund konalavu etriya thannittund po oro konalavilum varuna pradibimbangalude ennam number of images aanu nammal matte box il ezhudendathu le nammal ippa paranju endanu konalavu koodunnathin anusarichu nammal pradibimbathinte ennam koreyum ennu le అప్పో ఇవిడ ఎందా ఫస్ట్ థర్టీ డిగ్రీ ఆన్ కోణలవ్ వరునది అప్పో ఎత్రయా థర్టీ డిగ్రీ ఆవుబో పదినొన్న ప్రతిబింబంగలా వరునది దెన్ నెక్స్ట్ వరునది సిక్స్టీ డిగ్రీ ఆన్ లే అరవద్ డిగ్రీ ఎత్రయా ఇమేజెస్ వరునది అంజ్ ఇమేజ్ ఆన్ వర దెన్ తొన్నూరు డిగ్రీ ఎత్రయా మూన్ ఇమేజ వర నూటి ఇరవద్ ఆగుబో ఎత్రయా రెండ్ ఇమేజ్ మాత్రే వరూ ఇని యాక్టివిటీ సెవెన్ కంప్లీట్ ద టేబుల్ పీలో రిలేటెడ్ టు ద బ్లడ్ సർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം బ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി അഥവാ രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് രണ്ട് കോളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ രക്തകോശങ്ങൾ എന്താ ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലേ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അല്ലേ രക്തകോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താം വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലേ വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അതിലേതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഹാർട്ട് ഹൃദയം ദെൻ ബ്ലഡ് രക്തം ദെൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകൾ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വിച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഗിവ്സ് ബ്ലഡ് ഇറ്റ്സ് റെഡ് കളർ ബ്ലഡിന് രക്തത്തിന് റെഡ് കളർ നൽകുന്നത് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന ഘടകം ഏതാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഏതാണ് ഹേമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെർട്ട് ഹെൽത്ത് റൈറ്റ് എനി ടു ഹാർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാം ഗുഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് സമീകൃതമായ ആഹാരം ശീലിക്കുക അതുപോലെ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് Raju went to the beach with his father at 11 a.m. and spent a few hours there. Raju went to the beach with his father at 11 a.m. and spent a few hours there. He went to the beach with his father at 11 a.m. Then was it a sea breeze or a land breeze they experienced? കടൽക്കാറ്റാണോ കരക്കാറ്റാണോ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ബീച്ചിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കാറ്റാണ് ഇസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ കടൽക്കാറ്റായിരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹോട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ഓൺ ദി ലാൻഡ് ഓർ ഓൺ ദി സീ പകൽ സമയത്ത് കടലിലാണോ അതുപോലെ കരയിലാണോ 
ചൂട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കടലിലാണോ അല്ല അല്ലേ കരയിലാണ് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ലാൻഡ് എന്നാണ് അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് കോൾഡർ എയർ അറ്റ് നൈറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഓർ ദ സീ കരയിലാണോ കടലിലാണോ രാത്രിയിൽ വായുവിന് കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതും എവിടെയാണ് ലാൻഡിലാണ് അല്ലേ കരയിലാണ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് എ സി ബ്രീസ് ഒക്കർ കടൽ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ദ സി ബ്രീസ് എയർ ഓവർ ദ സി ഈസ് കൂളർ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓവർ ദി ലാൻഡ് ആസ് ദി വോം എയർ ഓവർ ദി ലാൻഡ് റൈസസ് ആപ്പ് The cold air over the sea moves towards this place. The sea breeze is formed. Pagal chooda etch karayile vayu chooda augayum mughalilekku yarugayum cheyyunnu. Mardam koodiya thanutta vayu kadalil ninnu karayilekku vishunnu. Ith aanu kadal kaattu. Ok, apo ith ok aanu namadhe model question paper ilu vannu kila questions. ഇത് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാം അപ